ஹலோ குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா எல்லோரும் இருக்கிற இடங்கள்லே முழங்கால் படிக்கிட்டு கண்களை மூடி எசப்பா நோக்கி பார்க்கலாமா அன்பில் எசப்பா அந்த நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே எங்களை ஒன்றாய் கூடி அப்பா ஆண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்க வைத்து கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே எசப்பா ஆண்டவரே இதில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிற எல்லாமே ஆண்டவரே எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது ஆண்டவரே நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க தகப்பனே எசப்பா இதில் இன்னும் கலந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்காக அப்பா அப்பா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எசப்பா அவர்களுக்கு ஏற்ற வாய்ப்புகளை அப்பா நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுங்க ஆண்டவரே இசப்பா இதில் பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா நீங்களே பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்துங்க அப்பா ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை அப்பா உங்களுடைய கிருப எங்களோடு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே மீ பிரேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே அமேன் ஹே குட்டீஸ் என்ன எல்லோரும் ஜாலியாக உட்காந்துருக்கீங்க ஓ சாங் செஷன் வந்துட்டும் அதுதான் இந்த எனர்ஜியா ஓகே ஓகே சரி அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாங் சீக்கிரமாக பாட ஆரம்பிச்சிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் சாங் என்ன பாடலாம் சின்ன பாட்டாலம் ஆனால் சிறந்த பாட்டாலம் இந்த பாட்டு நம்ம பாடி ரொம்ப நாள் ஆச்சுல சரி எத்தனை பேருக்கு இந்த பாட்டு பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்குமா எனக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பாட்டை ஆக்ஷனோட பாட போகிறோம் பாடணும் <laughs> Let new life begin 
வெரி குட் குட்டீஸ் எல்லாரும் சூப்பராக ஆக்ஷன் பண்ணுறீங்களே நீங்களே கிளாப் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம் வெரி குட் ஓகே இப்போ நம்ம விபிஎஸில் கற்றுக்கிட்ட ஒரு இங்கிலீஷ் சாங் கற்றுக்கிட்டோம் இப்போது தமிழ் சாங் பாடி ஆகணும்ல விபிஎஸில் கற்றுக்கிட்ட ஒரு தமிழ் சாங் தான் இப்போ பாட போகிறோம் மேக்கப் கொஞ்சம் கலைஞ்சாலும் ஓகே எல்லோரும் ரொம்ப ஜாலியாக ஆகிட்டீங்களே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் எங்கள் கூட சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணிகிட்டே பாடணும் சரியா
இசப்பா எங்களுக்காக துடிப்பவர் நீர் ஒருவரை ஆண்டவரை இசப்பா எங்களுக்கு என்ன தேவை அப்பா நீர் அறிவீர் ஆண்டவரை உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ராஜா நாங்கள் கலங்கும் போது எங்களுடைய கண்ணீரை துடைத்து எங்களை தேய்ச்சின தேவன் நீங்கள் தகப்பனே நீங்கள் எங்களோடு இருங்க ராஜா எங்களுடைய வழிகளை எல்லாம் அப்பா உமக்கு நேராக நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீங்கள் எங்களை வழி நடத்துங்க என்று இசைப்பாட்டை கேட்கலாமா நான் துடிக்கும் போது எனக்காய் துடிப்பவ நீரே நான் கலங்கும் போது எனக்காய் கரைபவ நீரே நான் துடிக்கும் போது எனக்காய் துடிப்பவ நீரே நான் கலங்கும் போது எனக்காய் கரைபவ நீரே கண்ணின் மணி போல காப்பவர் தோளின் மீது சுமப்பவர் துணையாக நிற்பவர் நீரொருவரே கண்ணின் மணி போல காப்பவர் தோளின் மீது சுமப்பவர் என் துணையாக நிற்பவர் நீரொருவரே அழைத்தவ நீரே அரவணிப்பீரே கரம் பிடித்தீரே என்னை கரை சேர்த்தீரே அழைத்தவ நீரே கரம் பிடித்தீரே அரவணிப்பீரே என்னை கரை சேர்த்தீரே எங்களை கண்மணி போல காத்த தேவன் நீங்க தகப்பனே எங்களை அழைத்த தேவன் அப்பா இந்த நிலையில இருக்கிறோம் என்று அப்பா நீங்க தான் ஆண்டவரை காரணம் இன்று ஆண்டவரை ஜீவனோடு இருக்கிறது உங்களுடைய கிருபை தான் ஆண்டவரை நாங்கள் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாத இருப்பதும் உங்களுடைய சுத்த கிருபை தான் ராஜா உங்களுடைய கிருபைக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிற தகப்பனே நீர் எங்களோடு இருங்க ராஜா இசப்பா நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க தகப்பனை ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளாக அப்பா நாங்கள் கூடி உண்மை ஆராதிக்க வேண்டும் நான் தவறும் போது எனக்காய் தவிப்பவ நீரே நான் குழம்பும் போது குரல் கொடுப்பவரும் நீரே நான் தவறும் போது எனக்காய் தவிப்பவ நீரே நான் குழம்பும் போது குரல் கொடுப்பவரும் நீரே கண்ணின் மணி போல காப்பவர் தோளின் மீது சுமப்பவர் என் துணையாக நிற்பவர் நீரொருவரே கண்ணின் மணி போல காப்பவர் தோளின் மீது சுமப்பவர் என் துணையாக நிற்பவர் நீரொருவரே அழைத்தவ நீரே அரவணிப்பீரே கரம் பிடித்தீரே என்னை கரை சேர்ப்பீரே அழைத்தவ நீரே அரவணிப்பீரே கரம் பிடித்தீரே என்னை கரை சேர்த்தீரே சுவே எங்களை அழைத்த தேவன் நீங்க தான் ஆண்டவரே தோளின் மீது சுமந்த தேவன் நீங்க தான் ரஜா இந்நாள் வரை அப்பா கரம் பிடித்து நடத்துகிற தேவனும் நீங்க தான் தகப்பனே உமக்கு நாங்கள் நன்றி உள்ள மனதோடு அப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம் ரஜா இந்த வேலையில ஆண்டவரே அப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே எல்லாரும் ஒரு விசையாக கரங்களை உயர்த்தி இசப்பாவை பார்த்து சொல்லலாமா அழைத்தவ நீரே அரவணிப்பீரே கரம் பிடித்தீரே என்னை கரை சேர்த்தீரே அழைத்தவ நீரே அரவணிப்பீரே கரம் பிடித்தீரே என்னை கரை சேர்ப்பீரே எங்களுடைய ஆராதனை இல்லாண்டவரே நீர் மகிமைப்பட்ட கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா இசப்பா மீதியான எல்லா வேலையிலும் ஆண்டவரே நீங்க பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்துங்க உங்களுடைய கிருபை எங்களோடு இருக்கட்டும் ராஜா 
പ്രേസ് ക്രിസ്തുവിൻ മൂലം ജപം കേളും നല്ല പിതാവേ അമ്മേൻ ഹായ് കുട്ടീസ് എല്ലാവരും ഒമ്പത് ജോളിയാ ഇരിക്കീങ്ങളാ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സൂപ്പർ എൻജോയ് പണ്ണിങ്ങളാ സിറി ഇപ്പയും പാട്ട് എല്ലാം സൂപ്പർ എൻജോയ് പണ്ണിയാച്ചല്ല ഓക്കെ ഇന്ത ഡേ എന്ന ബൈബിൾ ഫാക്ട് കാ അടുത്ത അധികാരം തന്നെ അപ്ഡിൻ്റെ യോസിച്ചിട്ടിരിക്കീങ്ങളെ എല്ലാവരും വീട്ടിലെ അധികാരങ്ങളെ വാസിക്ക ആരംഭിച്ചിട്ടിങ്ങളെ ഓർഡറാ സൂപ്പർ കുട്ടീസ് ശരി ഇനിക്കും ആദ്യമാകുമ്പം എട്ട് ഒമ്പത് പത്താമത് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരപ്പോകുന്നത് ഓക്കെ വാ കുട്ടീസ് റെഡിയാ ഇരിക്കീങ്ങളെ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ തിരിയുമാ നോവോടെ പേള ഇരിക്കില്ല അന്ത പേള എന്ത് മലയ്ക്ക് മേലെ റെസ്റ്റ് ആച്ചു അതായത് എന്ത് മലയ്ക്ക് മേലെ പോയി സ്റ്റേബിളാ നിന്നത് അപ്പിൻ്റെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കുട്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ പണിട്ടേ ഇരുങ്ങ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി കേൾക്ക പോകും പുതുസാ യേശപ്പാവ പറ്റി നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്ക പോകും യേശപ്പാക്ക് എപ്പോഴും കണ്ണി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്ക പോകും ഓക്കെ വാ സ്റ്റോറി കേൾക്ക നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കീങ്ങല്ല കേട്ടിട്ടില്ലാമാ ഹായ് ഹിറോസ് എല്ലാവരും എപ്പി ഇരിക്കീങ്ങ ഇത് ഉങ്ങളുടെ സൺഡേ ക്ലാസ് സ്റ്റോറി ടൈം ആൻഡ് ഇന്നേക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്റ്റോറിയോട് വന്നിരിക്കുന്നത് சரி நம்ம என்ன கதைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆவியின் கனிகள் ஒன்பதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கனிக்கும் ஒவ்வொரு கதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் போன வர வரைக்கும் எட்டு கனிகள் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கடைசி கனி ஒன்பதாவது கனி என்ன பெயர் தெரியுமா இச்சை அடக்கம் அதாவது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அது என்ன செல்ஃப் கண்ட்ரோல் செல்ஃப்னா நம்ம கண்ட்ரோல்னா கட்டுப்படுத்துது சில நேரங்கள்ல நமக்கு கோபம் சந்தோஷம் அழுகை அப்புறம் பொறாமை அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய விதமான கேரக்டர்ஸ் குணங்கள் வெளிப்படும் சில நேரத்தில் நம்ம ஸ்கூலில் உட்காந்துருக்கும் போது நம்மளை விட அழகான பாக்ஸ் இன்னொரு பையன் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பொறாம வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சில நேரங்களில் அவன் இல்லாத நேரத்தில் அவன் பாக்ஸை கீழே போட்டு மேலே ஏறி டங்குன்னு ஒரு மிதி மிதிச்சிருவோம் அது ஒரு பொறாமை சில நேரங்களில் என்ன வரும் நமக்கு வீட்டில் அடி வெளுத்துருவாங்க தப்பு பண்ணதுக்கு அழுகழுகையா வரும் அதில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வேகமாக போய் ஏதாச்சும் கையில் கிடைக்கிற பொருளை தூக்கி எரிஞ்சு உடச்சிருவோம் கோபம் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஏசப்பா சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணுமா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணணுமா நம்மளே அத ஐயோ சீச்சி கோபப்படுறது பொறாமப்படுறது அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத வஞ்சகம் வெறுமை வெறுப்பெல்லாம் வர்றது வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டரே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கணுமா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணுமா அது பேர் தான் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சரி இந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோலை வச்சு ஆன்டி பைபிள்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன கதை சொல்ல போறேன்னு தெரியுமா ஆன்டி இன்னைக்கு ஏசப்பாவோட கதை ஒன்று சொல்ல போறேன் ஏசப்பா எப்படி செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டு மேனா இருந்தாருன்னு கதைக்குள்ள போலாமா அசையா இருக்கா உங்களுக்கு ஏசப்பா கதை கேட்கறதுக்கு போலாமா சரி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பெத்ல ஹேம் அப்படிங்கிற ஊர்ல ஏசப்பா பிறந்தாங்க ஏசப்பா பிறந்து கலிலேயா நாடு வரைக்கும் வந்து வளர்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப என்னாச்சு முப்பது வயசு வரைக்கும் ஏசப்பா அவங்க அம்மா அப்பாக்கு கீழ்படிஞ்ச குட் பாயா இருந்தாங்க அம்மா அப்பா என்ன சொன்னாலும் கீழ்படிவாங்க அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிள்ளையா இருந்தாங்க முப்பது வயசுல என்னாச்சு ஏசப்பா அம்மா அப்பா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து யோர்தான் நதியில முங்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்தாங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நாள்ல இருந்து ஏசப்பாவோட ஊழியம் தொடங்குச்சு ஊழியம் மூன்றரை வருஷம் நடந்தது சரியா இதுதான் ஏசப்பாவோட கதை இப்ப நம்மளுடைய சீன் எங்க நடக்குதுன்னா ஏசப்பா தண்ணீர்ல மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஊழியத்துக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இல்லையா படிக்கணும்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாம் வேலைக்கு போகிறதுக்காகத்தான எல்கேஜில இருந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க படிக்கிறீங்க படிக்கிறீங்க எல்கேஜில இருந்து டுவெல்த் படிக்கிறீங்க அப்புறம் காலேஜ் படிக்கிறீங்க அப்புறம் தானே வேலைக்கு போறீங்க அதே மாதிரி தான் ஊழியம் பண்ணணும் ஏசப்பாக்கு ஊழியம் பண்ணும்னா ஏசப்பாவே நாற்பது நாள் படிச்சாராம் ட்ரைனிங் அப்போ என்ன நடந்துச்சு ஏசப்பா வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் வனாந்திரம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த இடத்துல சாப்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்காது மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க தண்ணி கிடைக்காது மரம் கூட இருக்காது டெசர்ட் மாதிரி இருக்கும் சரியா அங்க போய் ஃபார்ட்டி டேஸ் ப்ரேயர் மட்டும்தான் பண்ணணும் எனக்கு பலன் கொடுங்க ஏசப்பா இந்த ஊழியத்தை நான் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணணும் அதே மாதிரிதான் நம்ம ஏசப்பாவும் நாற்பது நாள் ஒரு வில்டர்னஸ்க்குள்ள போனாங்க வில்டர்னஸ்னா இதே மாதிரி வனாந்திரத்துக்குள்ள போனாங்க அங்க போய் தண்ணி இல்லாம சாப்பாடு இல்லாம ப்ரேயர் பண்ணி
உங்களால் இருக்க முடியுமா ஆண்டியாலெலாம் இருக்க முடியாதுப்பா ஆண்டிக்கு மூணு நேரமும் நல்ல சாப்பாடு வேணும் அப்போ தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும் தானே பாவம்ல ஏசப்பா ஃபார்ட்டி டேஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடையாது லன்ச் கிடையாது சப்பர் கிடையாது தண்ணி கிடையாது தூங்குறதுக்கு மரத்துக்கு நிழல் கிடையாது பெட் இல்லை வீடு இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே நடந்துட்டே இருக்கணும் பாறை மேலே உட்காந்துருக்கணும் நிறைய பூச்சி வரும் எதையும் எடுத்து சாப்பிட முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஏசப்பாக்கு என்ன தெரியுமா ஆச்சு ஏசப்பாவை சோதிக்கிறதுக்கு சாத்தான் வந்தான் த டெவில் சேட்டன் அவன் வந்து என்ன தெரியுமா சொன்னான் ஏசப்பா ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஏசப்பா ஃபார்ட்டி டேஸ் நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கீங்களா உங்களுக்கு பசிக்கலையா வேணும்னா ஒன்று பண்ணுங்க உங்கள் காலு கடியில் நிறைய கல் இருக்குல்ல நீங்கள் தான் பைபிளில் சொல்லியிருக்கீங்கல்ல உங்களால் நிறைய மிரக்கெல்லாம் பண்ண முடியும்னு எங்க இந்த கல்லை வந்து பிரெட்டாக மாட்டுங்க பார்ப்போம் பிரெட்டாக மாற்றி அப்படியே எடுத்து சாப்பிடுங்க பசிக்குதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி சொன்னான் உன்னே ஏச பண்ண தெரியுமா சொன்னார் நோ 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 நீ என்ன செய்யக்கூடாது இந்த அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வார்த்தையினாலும் பிழைப்போன்னு பைபிள் எழுதியிருக்கு சாத்தானே என்னை சோதிக்காதே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நம்மளா இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஆமாம்ல நம்மளால தான் அற்புதம் பண்ண முடியல ஏ ஒரு பத்து கல்லை எடுத்து என்ன பண்ணியிருப்போம் பிரெட்டாக மாற்றி வேகமாக சாப்பிட்ருப்போம் அவ்வளோ பசி ஆனால் ஏசப்பா என்ன பண்ணார் அவன் சாத்தா ஆசை காட்டினாலும் ஏசப்பா என்ன பண்ணலை ஆசைப்படவே இல்லை அவர் வந்து என்ன பண்ணார் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டாக இருந்தார் இல்லையா அப்புறம் இந்த சாத்தா என்ன தெரியுமா பண்ணா ஏசப்பாவை அவன் டெம்பிள் பெரிய ஹைட்டான ஒரு பிளேஸுக்கு மேலே எடுத்துட்டு போயிட்டான் கூட்டிகிட்டு போய் நிப்பாட்டி பாருங்க இதுதான் உலகம் ஏனைய நீங்கள் காலில் விழுந்து கும்பிட்டீங்கன்னா இந்த உலகத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துறேன்னு சொல்கிறான் ஏசப்பா தான் கடவுள் ஏசப்பாவா பிசாஸ் காலில் விழுவாங்க விழ மாட்டாங்கல்ல ஏசப்பா தானே கடவுள் இந்த பிசாஸுக்கு எவ்வளோ தைரியம் பார்த்தீங்களா இப்படி தான் பிசாஸ் நம்மளை என்ன பண்ணுவான் டெம்ட் பண்ணுவான் ஏ பண்ணு பண்ணு இந்த திருட்டுத்தனம் பண்ணு சும்மா சொல்லு பொய் சொல்லு உங்கள் அம்மா கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க உங்கள் அப்பா கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க டீச்சர் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டேன்னு சொல்லு அப்படின்னு நம்மளை சொல்ல சொல்லுவான் தப்பு பண்ணுறதுக்கு நம்மளை தூண்டி விடுவான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்போ செல்ஃப் கண்ட்ரோலாக இருக்கணும் ஏசப்பா இருந்தாரா ஏசப்பா என்ன தெரியுமா சொன்னார் சாத்தான்ட்ட அப்பாலே போ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக நான் தான் தேவன் எனவே நீ டெஸ்ட் பண்றியா அப்பாலே போ வெளியே போ அப்படி சொல்லிட்டாரு உன்னை பிசாஸ் பயந்து ஓடி போயிட்டான் அதே மாதிரிதான் நிறைய நேரங்கள்ல நமக்கும் பிசாஸ் என்ன செய்வான் ஆசை காட்டுவான் திருடு திருடு உங்கள் ஆன்டி வீட்டில் இருந்து அந்த கீச்சையினை திருடிக்கோ நீ உன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கியா அந்த குட்டி டாயை எடுத்து உன் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கோ திருடு தப்பு கிடையாது யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆனால் நம்ம அதை செய்யக்கூடாது ஏன் தெரியுமா திருடும்போது ஆன்டி நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க அங்கிள் நம்மளை பார்க்க மாட்டாங்க ஆனால் கடவுள் ஏசப்பா நம்மளை பார்த்துட்டே இருப்பார் அவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்ம திருட்டுத்தனம் பண்ணவே முடியாது ஏசப்பாக்கு அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களை பிடிக்கவே பிடிக்காது அவர் என்ன சொல்லிடுவார் சி நீ திருடுற நீ என் பிள்ளையே இல்லை அப்பாலே போன்னு சொல்லிடுவார் அதனால் செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருக்கணும் நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது நிறைய நேரங்களில் தப்பு பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம் நமக்கு தப்பு பண்ணும் போல் இருக்கணும் அசாசையாக இருக்கணும் திருத்தனமாக பண்ணிடலான்னு தோணும் ஆனால் யார் அதை செய்யாமல் செல்ஃப் கண்ட்ரோலோடு இருக்காங்களோ அவங்க தான் இந்த ஒன்பதாவது கனியாகிய இச்சை அடக்கத்தை உடையவங்க அவங்கள தான் ஏசப்பாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கதை நல்லா இருந்ததா சரி நீங்களும் செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருப்பீங்களா நம்ம நயன் ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிட் ஆவியின் கனிகள் ஒன்று ஒன்றும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறணும் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் அதை செய்யணும் ஓகே சரி இப்போ நம்ம இந்த ஆவின் கனியான ஒன்பதாவது கனியாகிய இச்சை அடக்கம் அதோடைய மெமரி வேர்ஸ் பார்த்துடலாமா முதல்ல இங்கிலீஷில் பார்த்துடலாம் செகண்ட் டீமோட்டே ஒன் செவன் Seconds, Timote 1.7 For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline. 
ரெண்டு தீமோதேயு ஒன்று ஏழு ரெண்டு தீமோதேயு ஒன்று ஏழு தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் ஓகே குட்டி ஸ்டோரிலாம் எல்லாரும் கேட்டாச்சா சரி நான் ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன்ல நோவாவுடைய பேழை எந்த மலைக்கு மேலே ரெஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன்ல எந்த மலை தெரியுமா மவுண்ட் அரராத் தான் ஸோ அரராத் மலைக்கு மேலே தான் ரெஸ்ட் ஆச்சு சரியா குட்டீஸ் இன்னைக்கு டேயோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துலாமா அரராத் மலைக்கு மேலே நோவோட பேழை ரெஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நோவாவோட பேழையிலிருந்து வெளியே வந்த முதல் பர்சன் யார் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் அதாவது நோவோடைய பேழையிலிருந்து வெளியே வந்த முதல் நபர் யார் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஓகேவா அந்த கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டோரி கேட்டுருக்கோம்ல ஸ்டோரி ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்குது எல்லோரும் கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ண ரெடியாக இருக்கு மொபைல கையில எப்பயும் போல ரெடியா வச்சுக்கோங்க வரப்போற கொஸ்டின் சூப்பரா கீழே கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணு ஓகேவா எல்லாரும் சூப்பராக கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க பெரிய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சரி நான் ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன்ல அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துலாமா அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் சரியா நோவாவோட பேயிலேருந்து முதலாவது வெளியே வந்த நபர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன்ல யார் தெரியுமா காகம் தான் காகத்தை தான் முதலாவது நோவாக வெளியே விட்டாங்க ஸோ அது எதுக்காக தெரியுமா வெளியே எல்லாமே லேண்ட் ட்ரை ஆகிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்காக தான் காகத்தை வெளியே விட்டாங்க ஓகேவா சரி குட்டீஸ் இந்த டேயோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துலாமா இனிமே பூமியை ஜலத்தினால் அதாவது ஃப்ளட்னால் டிஸ்ட்ராய் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி காட் நோவாவுக்கு ஒரு கவனன் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒரு சிம்பிள் கொடுக்குறாங்க அந்த சிம்பிள் என்ன அந்த அடையாளம் என்ன அப்படின்றதா கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி கீழே ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க நம்ம டேலண்ட் செக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயும் போல் சூப்பரான டேலண்ட்ஸில் அனுப்பியிருக்காங்க அந்த டேலண்ட்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்களோட டேலண்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட வீடியோஸும் எங்களுக்கு சென்ட் பண்ணோம் சரியா சரி இப்போ நம்ம டேலண்ட் பார்த்துலாமா
எவ்வளோ டேலண்ட்ஸில் உங்களுக்குள்ளே ஏஸ் பார்க்க தான் தேங்க் பண்ணணும் இவ்வளோ டேலண்ட்ஸு உங்களுக்குள்ளே வச்சதுக்காக ஆமாம் தானே சரி நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேல அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் பார்த்துலாமா அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன் சரியா தேவன் நோவாவுக்கு ஒரு சிம்பிள் கொடுத்தாங்க இனிமே பூமியை தண்ணினால அதாவது ஜலத்தினால அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன சிம்பிள் தெரியுமா வானவில் தான் ரெயின்போ தான் காட் கவனண்ட்டா இனிமே பூமியை நான் இந்த மாதிரி ஜலத்தினால முழுசா அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அணிக்க கொடுத்தாங்க சரியா சரி குட்டிஸ் இந்த வீக் நிறைய பேருக்கு பர்த்டேஸ்லாம் வருதுல ஹோப் ஏஜி சர்ச் சண்டே கிளாஸ் சார்பா ஹாப்பி பர்த்டே சேஃபா பத்திரமா வீட்டில் கொண்டாடுங்க சரியா இன்னும் கொரோனாலாம் வெளியே கம்ப்ளீட்டாக முடியல குறைஞ்சிருக்கா அதுக்காக ஏசு பக்கம் நம்ம தேங்க் பண்ணோம் அதுக்காக நம்ம அட்வான்டேஜ்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே போகக்கூடாது ஓகேவா குட்டீஸ் நீங்களும் சேஃபாக இருங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸையும் சேஃபாக இருக்க சொல்லுங்கள் சரியா ஓகே நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துலாமா நோவா பேழையிலேருந்து வெளியே வந்ததும் செஞ்ச முதல் காரியம் என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் நான் கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் நோவா அந்த பேழையிலேருந்து வெளியே வந்ததும் செஞ்ச முதல் காரியம் என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேம் செக்ஷனுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் கேம்லாம் விளையாட நீங்களும் ஆசையாக இருந்தீங்க தான் சரி எப்பயும் போல் மொபைல்லாம் கையில் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க சூப்பரான கேம் வரப்போது அந்த கேமுக்கு எப்பயும் போல் அப்படி ஜாலியாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் டைப் பண்ணும் ஓகேவா குட்டீஸ்
ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லோரும் ரொம்ப ஜாலியாக கேமில் விளாண்டிங்க போல் சரி நான் கேட்ட கொஸ்டினை நீங்கள் மறக்கல தானே நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் நோவா பேழையிலேருந்து வெளியே வந்ததும் செஞ்ச முதல் காரியம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன்ல என்ன தெரியுமா செஞ்சார் தேவனுக்காக ஒரு பெரிய பலிபிடம் கட்டி அதில் காடுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் கொடுத்தாங்க காடுக்கு ஆஃபரிங் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் காடை ப்ரைஸ் பண்ணாங்க இதுதான் நோவா செஞ்ச முதல் காரியம் ஓகேவா சரி இந்த டேயோடைய நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்தாச்சு லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா தேவனுக்கு முன்பாக பலத்த வேட்டைக்காரனா ஒரு பர்சன் இருந்தாங்க அந்த பர்சன் யார் அப்படின்றதா கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க நான் கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் தேவனுக்கு முன்னாடி ஒரு பர்சன் பலத்த வேட்டைக்காரன் வேட்டைக்காரனா ஹண்டராக இருந்தாங்க அந்த பர்சன் யார் அப்படின்றதா கொஸ்டின் கொஸ்டின் கேன்சல் பண்ணிகிட்டே இருங்க இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு புது கிராஃப்ட் கற்றுக்க போகிறோம் உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு திங்ஸ்லாம் இல்லைன்னா யோசிக்காதுங்க நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதை வச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம கிராஃப்ட் பார்த்துட்டலாமா ஹலோ குட்டீஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கிராஃப்ட் செக்ஷன் கோடி வந்துட்டீங்களா ஓகே இந்த வீக் நம்ம ஒரு புது கிராஃப்ட் கற்றுக்க போகிறோம் அதுவும் அழகான ஒரு குருதரை நடக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி கிராஃப்ட் அக்கா இப்போ செய்ய போகிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு அக்கா அக்கா அனுப்பணும் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ கிராஃப்ட் கூட போகலாம் நம்ம கிராஃப்ட் செய்கிறதுக்கு என்ன திங்ஸ் தேவைனா பேப்பர் பென் ஸ்கேல் சிசர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேப்பரில் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ அக்கா இதோட லென்த்தில் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மூணு பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதே போல் இந்த சைடும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் சைட்ஸ்லேயும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த 
ஃபோல்டர் சைடில் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த சைடில் பண்ணிக்கலாம் நன்றி நம்ம ஜபம் பண்ணி முடிச்சிடலாமா எல்லாரும் கண்ணை முடிக்கோங்க அன்பில் இசப்பா அண்டவரே அப்பா நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் அண்டவரே அப்பா இந்த வேலைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா அண்டவரே இசப்பா இவ்வளோ நேரம் நீர் எங்களோடு இருந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இசப்பா உடைய பிரசனம் எங்களோடு இருந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ராஜா இசப்பா இதை பார்த்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே அப்பா உடைய கரத்தில் முற்றிலுமாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இசப்பா அந்த சிறு பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அப்பா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் அப்பா வளர அப்பா பரிசுத்தத்தை காட்சிக்கொள்ள அப்பா நீங்கள் கிருபை செய்யுங்க ராஜா இசப்பா இதில் கற்றுக்கொண்ட எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே அப்பா அவருடைய மனதில் அப்பா தங்கி அப்பா அவர்கள் பிரயோஜனப்படுத்த அப்பா நீங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க ராஜா இசப்பா அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்க்காக நன்றி ஆண்டவரே இசப்பா அவர்களுக்கும் அப்பா நீங்கள் நல்ல ஞானத்தையும் கிருபையும் கொடுத்து வழி நடத்துங்க தகப்பனே இசப்பா அந்த கொலை நோயின் காலத்தில் அப்பா நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ராஜா இசப்பா அப்படி சிலுவை நிலையினால் அப்பா அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க தகப்பனே இசப்பா நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து வழி நடத்துங்க மிப்பரே இசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை சோஸ்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோஸ்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை சோஸ்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன்